ஓ மை குட்னஸ் சூப்பர் மக்களே அடிபடியா இருக்குது பக்கெட் பிரியாணி வாங்குறதுக்கு போகக்கூடிய வழிதான் இது பாத்துக்கிடுங்க எல்லாரும் பயங்கர வெயிலும் ஒரு சின்ன ஒரு மியாக மூட்டமும் இருக்குது மழை வருமா என்னன்னு தெரியல மழை வர்றதுக்குள்ள ஒரு கோழி இல்ல என்ன மழை வர வாய்ப்பு இல்ல மழை வர வாய்ப்பு இல்ல இன்னைக்கு அங்க ஒரு ஹில் தெரியுது பாருங்க அதான் கேரளா ஹில் ஜவஹர்லால் நேரு படிச்ச பள்ளி அங்கதான் இருக்கு சோ இது லண்டன்ல இன்னொரு பகுதி இங்கதான் வந்து இங்க வந்து ஒரு சரவண பவன் இருக்கு மும்பை லோக்கல் இது கூட நல்லா இருக்கும் கேஎஃப்சி நல்லாவே இருக்காது கேஎஃப்சி லண்டன்ல உள்ள கேஎஃப்சி எல்லாம் ரொம்ப சுத்த மோசம் சும்மா போகவே முடியாது டேஸ்ட் எல்லா பக்கம் ஒவ்வொரு இடத்துல ஒரு டேஸ்டா இருக்கு ஆமா எல்லாம் ஃபிரான்சைஸ் பண்ணி விட்டானுங்க அப்படி தான இருக்கும் இங்க உள்ள வீடுகள் எல்லாம் பாருங்க லேアウト எவ்வளவு அழகா இருக்கு பாருங்க அது சூப்பரா இருக்குல வந்துட்டா என்ன இல்ல என்ன இருக்கு பாருங்க சரவண பவன் என்னத்தாங்கலாம் <laughs> 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 தேடி அலைஞ்சப்ப கண்ணுல பட்டது அப்படியே இந்த கூகுள்ல பாத்துட்டு இருந்தப்ப கண்ணுல பட்டது அம்மா உணவகம் ஆடா லண்டன்ல அம்மா உணவகம் தேடு போன போடுன்னு பாட்டா நம்ம சர்ப்ரைஸுக்கு அங்க என்ன இருக்குன்னா பக்கெட் பிரியாணி என் மக்களே என்னெல்லாம் காம்பினேஷனா இருக்குன்னு பாருங்க பக்கெட் பிரியாணி வந்து நம்ம ஊர்ல எல்லாம் பயங்கர ஃபேமஸ் ஒரு காலத்துல நானும் முதல்ல இந்த இங்கிலாந்துல முதல் முதல் பக்கெட் பிரியாணி வந்தப்ப அத வீடியோ எடுத்து போட்டதே நம்மள தான் இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இப்பவும் பக்கெட் பிரியாணியை தேடிய அந்த பயணம் தான் அது அம்மா உணவகத்தில் சார் நாங்கள் நெய்கி போய் வாங்கிட்டு வந்து எல்லாரும் சாப்பிட்டு நான் உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னு சொல்கிறேன் பக்கெட் பிரியாணிக்கு கூட சும்மா நம்ம ஒரு இந்த இந்த கடையில் போய் நம்ம வாங்கி சாப்பிடும்போது 
ஒரு கில்ட்டி கான்சியஸ் வரும் தெரியுமா என்ன தெரியுமா எல்லாம் கடையிலே வாங்குறோமே ஒரு தடவை தான் ஒரே ஒரு நாள் தான் வாங்குவோம் ஏதாவது ஒரு நாள் தான் வாங்குவோம் ஐயோ வீட்டுல ஒண்ணும் சமைக்கலையே வீட்டுல ஒண்ணும் சமைக்கலையே அப்படின்னு ஒரு கில்ட்டி கான்சியஸ் வரும் அப்போ ரெண்டையும் வந்து பேலன்ஸ் பண்ற மாதிரி இன்னைக்கு நான் வீட்டுல வந்து அந்த அந்த பிரியாணிக்கு ஏத்த மேங்கோ லசி மக்களே மேங்கோ லசி அது வந்து அது வந்து தயாரிக்கணும் ஸோ கடையில் போய் இப்போ அதுக்கான பொருட்கள் வாங்கணும் அங்கே பிரியாணி ரெடி ஆகிக்கிட்டே இருக்குது அதனால் அதையும் போய் வாங்கணும் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணிவிட்டு வீட்டில் போய் நம்ம மேங்கோ லசியை பண்ணுறோம் பக்கெட் பிரியாணியை ஓப்பன் பண்ணி சூப்பர் கொண்டாட்டம் சூப்பரோ சூப்பர் ஓகே ஓகே அப்போ கொண்டாட்ட ஆரம்பிப்போமா அரசியரிடையே எழுபதாவது முடிசூட்டு விழா முடிசூட்டு விழா அவங்க ராணியாக முடிசூட்டப்பட்ட எழுபதாவது வருஷம் மக்களே அதுல வந்து சார்லஸ் என்னுடைய பங்களிப்பு ரொம்ப முக்கியம் பெருமிதம் கொள்கிறேன் விழாவை கொண்டாடுவோம் ஆர்ப்பணிப்போம் ஆரவாரத்தோடு கொண்டாடுவோம் ஓகே மக்களே இப்ப பாத்தீங்கன்னா நம்ம சூப்பரான அடிப்படையான வந்து பிரியாணி சூப்பராக அம்மா ரெஸ்டாரண்ட் நீங்கள் பாருங்கள் அம்மா ரெஸ்டாரண்ட்லேருந்து வந்துருச்சுது ஸோ பக்கெட் பிரியாணி அது கூட சில பல ஐட்டங்கள்லாம் ஒரு பேக்கேஜாகவே கொடுத்துருக்காங்க நான் அதை ஓப்பன் பண்ணலை ஓப்பன் பண்ணதுக்கு முன்னால் நமக்கு அதுக்கான ஒரு ட்ரிங்க்கு என்ன ட்ரிங்க்குனா உங்கள் வீட்டு ட்ரிங்க் எங்கள் வீட்டு ட்ரிங்க் இல்லை மக்களே மங்கோ லசி இங்கே வந்து பயங்கர ஃபேமஸான ஒன்று எந்த வெள்ளக்காரங்கிட்ட கேட்டாலும் தெரியும் இப்போ நீங்கள் ராணி கொண்டாடிட்டு இருக்காங்கல்ல அவங்ககிட்ட போய் கேட்டாலும் மேங்கோ லசினா என்னென்னு கேட்டால் சொல்வாங்க தெரியும்னு அவங்க மெனுவில் கூட இருக்கலாம் இது ஆமா அவங்க மெனுல கூட இருக்கலாம் எனவே நம்ம நம்ம மெனு பண்ணுவோம் சோ மேங்கோ லசிக்கு ரொம்ப ஈஸி இந்த ரெஸ்டாரண்ட்ல ஆர்டர் பண்ணும்போது என்னவோ இது பெரிய ஒரு மலை மாதிரி நம்ம ஆர்டர் பண்ணோம் வீட்டில் பண்ணோம் அவ்வளோ ஈஸி இந்த மேங்கோ பால்ப் அப்படின்னு சொல்லி டின்ல கிடைக்கும் ஸோ இது இல்லைன்னா நம்ம மாம்பழத்தை வாங்கி மக்களே நல்ல ஒரு மிக்சியில் போட்டு ஒரு அடி 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 அடித்து எடுத்துட வேண்டியதுதான் பட் இது மேங்கோ பல்ப் ஸ்வீட் அண்டுன்னு போட்டதை பார்த்து வாங்குகிறோம் அதை அதான் இதுக்கு வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அது அதுக்கப்புறம் வந்து யோகட் தயிர் இல்லை யோகட் நேச்சுரல் யோகட்டு நல்ல ஃபுல் ஃபேட் உள்ள யோகட் வாங்கிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் பால் நல்ல ஃபுல் ஃபேட் பால் சீனி வேணால் போட்டுக்கலாம் அதுக்குள்ள இதுக்கு எவ்வளோ சுகர் இருக்குதுன்னு தெரியாது அதெல்லாம் பார்த்துட்டு போட்டுக்கலாம் ஓகே இதுக்கு செய்கிறதுக்கு ஒரு பாத்திரம் அதை கொடையதுக்கு ஒரு இதுக்கு இதுக்கு பேர் என்னது கொடஞ்சாங்க ஒன்றும் வச்சுக்கிட வேண்டியதான் ஓகே ஒரு ஸ்பூனு இதெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு டக் டக் டக்குன்னு நம்ம பண்ணிடலாம் ஓகே ஸோ இதை முதல்ல நான் ஓப்பன் பண்ணுறேன் இதில் பாதி ஊற்றிக்குவோம் நம்ம வந்து ஊற்றிடலாம் எல்லாம் நம்ம கையளவு கண்ணளவு தான் பாதி பால் இரநூறு மில்லு பால் இரநூறு மில்லு மேங்கோ பால் பூத்தி இருக்குது இனி கொஞ்சமாக யோகட் அதுக்கு ஸ்பூன் வேணும்ல இந்த இருக்குது யோகட் பாருங்கள் எப்படி இருக்குது கட்டியாக இருக்கிறது இல்லை கட்டி தயிர்னு சொல்கிறது தான் தயிர் இல்லை அங்கே இருக்க எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் வா 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 ஸோ அதில் ஒரு ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் போட்டுக்கிட்டு நமக்கு தேவையான பிறகு போடலாம் சீனி எதுவுமே இப்போ நான் போடலை இதை வந்து நல்லா கலக்கி விட்டுக்கலாம் இதை மிக்சியிலே போட்டால் அடிக்கலாம் எலக்ட்ரிக் மிக்சரில் போட்டு அடிக்கலாம் நான் இது ஒன்றும் இல்லாமல் இதிலே தான் அடிக்க போகிறேன் ஏன்னா இதில் ஒன்றும் கரையதுக்கு ஒன்றும் இல்லை அந்த அந்த யோகட்டு மட்டும் லேஸாக கரைஞ்சா போதும் வா எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க மேங்கோ லசி மேங்கோ லசி பண்ண போகிறேன்னு சொன்னால் எல்லாருங்க இதுவாக இப்போ பண்ணதுக்கு அரை மணிக்கூர் ஆகுது இது எல்லாம் சாப்பிட்டு முடிச்ச பிறகு பண்ணி தான் எங்களுக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்க இப்போ இப்போ அப்படி சொல்லிட்டு ஆட்கள்லாம் வாய் அடைச்சி நிற்கு பேரு அஞ்சே நிமிஷம் தான் இதை பார்த்து எனக்கு ஒரு கடை போட்டலாமான் அஞ்சே நிமிஷம் தான் ஓகே இதை வந்து இனி நம்ம இந்த எல்லாம் கரெக்டாக இருக்குது இப்போ நம்ம ரெண்டு ஸ்பூனுக்கு இந்த ஸ்பூனுக்கு ரெண்டு ஸ்பூனு இதில் இரநூறு எம்எல் இரநூறு எம்எல் மில் மில்க்கு நான் இனி சுகர் எதுவுமே போடல ஏன்னா கரெக்டாக இருக்குது இது ஸ்வீட் அண்டு மேங்கோ பல்ப்னால் கரெக்டாக இருக்குது சுகர் எடுத்துகிட்டு வந்தேன் ஆனால் போடலாம் ஓகே ஓ மை குட்னஸ் பாருங்க மக்களே எவ்வளவு ஈஸியாக இருக்குன்னு பாருங்க ஆ 
அடிபொழி சரிங்களா மேங்கோ லஸ்ஸி தே யூ கோ வித் நோ மினிட்ஸ் ஓகே மக்களை இப்போ வந்து டக்கு டக்கு டக்குன்னு பிரித்து இதுக்குள்ளே என்ன பிரியாணி மட்டும்தான் இருக்கா வேறு என்ன ஐட்டம் இருக்கு பார்க்கலாம் நான் இதுக்கு என்ன விலை என்ன அதுங்கிறது சொல்லுவேன் இது வந்து பேடு ப்ரொமோஷன் அப்படிலாம் கிடையாது ஓசிக்கு வாங்குறதும் கிடையாது மக்களை நானே காசு போட்டு நானே வாங்கி நானே உங்களுக்கு ரிவ்யூ சொல்கிறேன் ரிவ்யூ இல்லை மக்களே சும்மா ஜாலி தான் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட் டே வந்து அவங்க அவங்க கார்டு வச்சுருக்குறாங்க ஓ சூப்பர் அடிப்படி குலாப் ஜாமுன் இதெல்லாம் எதிர்பார்க்கல ஸோ குலாப் ஜாமுன் இங்கே வச்சுருவோம் ஓகே இதுக்கு கூட ஓ மை குட்னஸ் இது என்னனே கத்திரிக்காயோ கத்திரிக்காய் ஆமாம் இது வந்து கத்திரிக்காய்னு நினைக்கேன் ஸோ இதுங்க வச்சுருவோம் ஓகே அடுத்தது பாருங்க மக்களே ஐட்டம் ஓ மை குட்னஸ் குட்னஸ் ஓ மை குட்னஸ் இங்கே பாருங்க சூப்பர் பார்த்தீங்களா அம்மா அம்மா ரெஸ்டாரண்ட் சூப்பர் அடிப்படியாக இருக்குது இங்கே இருங்க இங்கே இரு நீ கேட்டால் வந்துட்டு பக்கெட் பிரியாணி ஓட் இன்னும் வந்துட்டான் பாருங்க அதான் பிரியாணி பிரியாணிக்குள்ளே என்ன இருக்குதுன்னு தெரியாது வெறும் பிரியாணி தானே உள்ள என்ன ஐட்டங்கள்லாம் இருக்குதுன்னு தெரியாது இங்கே பாருங்க ஆஹா அதுக்கு நிறைய இந்த ரைத்தா ரைத்தா கொடுத்துருக்குறாங்க எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க சூப்பராக இருக்கு அடிப்படியாக இருக்கு இப்போ நம்ம வந்து பிரியாணியை வந்து ஓப்பன் பண்ணிடலாம் ஓகே அங்கோடி அங்கோடி அங்கோடியா அங்கோடி அங்கோடி அங்கோடியா ஓ மை காட் பிரியாணி ஓப்பனிங் செருமனி So, today's Queen's uh, Platinum Jubilee, isn't it? Huh? Yeah, yeah. Okay, so... This is the music for this. Let's go. Hello, Mama. பயங்கர சூப்பராக இருக்குது ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஆறு முட்டை அதுக்கு மேலே நிறைய சிக்கன் பொறிச்சது அது எல்லாம் வச்சுருக்குறாங்க ஸோ ஒன்று ஒன்றா எடுத்து நம்ம வந்து இலையில் வச்சுருவோம் என்ன ஆறு முட்டை நம்ம வீட்டில் வாங்கும்போது நம்ம அப்படி இலையிலலாம் போட்டு எடுத்து இது பண்ண மாட்டேன் இருந்தாலும் ஒரு வீடியோக்குன்னு காணிக்கணும்ல அப்போ தான் ஒரு அந்த ஃபுட்டுக்கே ஒரு பவுஸ் வரும் ஸோ ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு முட்டை அதுக்கப்புறம் சிக்கன் பொறிச்சது ஆ சிக்கன் பொறிச்சதெல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு ஆஹா காலு மக்களே இங்கே ஒரு காலு சூப்பராக இருக்குது அது எத்தனை பீஸ் காலுன்னு தெரியலையே ஏன்னா உங்களுக்கு நான் ச அளவு எப்படி இருக்குன்னு காணிக்கணும்னா இது உள்ளே பெரிய பாக்ஸ் ஒன்று வாங்கினேன் ஸோ இதுக்கு அளவு எப்படி இருக்குன்னு காணிக்கிறதுக்கு தான் அருமை அருமை இல்லை ரொம்ப சேலஞ்சாக பொறுமையாக இருக்கிறதுதான் இங்கே பார் ஒருத்தன் பொறுமையாக கையை கட்டிக்கிட்டு நிற்கான் பாவம் ஓகே இப்போது இது தான் நமக்கு பிரியாணி பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் பிரியாணி எண்ணெய் இது என்ன தக்காளி சோறு தந்துட்டாவளா பிரியாணின்னு சொல்லி எந்த பீஸையும் காணல அதான் பீஸோ அதான் பீஸோ இது என்ன பிரியாணினே பார்க்கலாம் ஓகே இதை வந்து இப்போ நான் இதில் கமுத்தி உங்களுக்கு காணிக்கேன் ஓகே பாருங்க ஓ மை குட்னஸ் ஓ மக்களே 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 சூப்பர் அடிபொழி இவ்வளோ பிரியாணி ஆ உள்ளையும் நிறைய பீஸ் கிடக்கணே ஏ இது சூப்பர் ஆண்டவரே ஏசப்பா அங்கே பாருங்க எவ்வளோ எவ்வளோ இருக்குன்னு பாருங்க இது என்ன இது இது அட்ரா சக்க ஆஹா சூப்பர் அடிப்படி இல்லைங்களா இவ்வளோ பெரிய பக்கெட்டு பக்கெட்டில் நம்ம பிரியாணியை பாருங்கள் இப்போ வந்து இது வந்து ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு பேருக்கு சாப்பிட்லான்னு சொன்னாங்க அதோட கூடுதல் தான் ஆளுகள் சாப்பிட்லாம் அதில் ஏ நமக்கு பொறிச்ச பே சிக்கன் தந்திருக்கிறாங்க அது கூட என்ன சிக்கன் தந்திருக்காங்க அது கூட சிக்கன் கிடக்குது நல்ல பெரிய பெரிய பீஸ் பாருங்கள் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு ஏழு எட்டு ஒம்பது பத்து ஒரு பதினொன்று பன்னெண்டு பீஸு கிடக்கும் ஓகே ஆறு முட்டை ஆறு பீஸு பொறிச்ச சிக்கன் இதுக்கு இல்லாமல் இதுக்குள்ளேயும் சிக்கன் ஓ மை குட்னஸ் சூப்பர் மக்களே அடிப்படியாக இருக்குது நான் உங்களுக்கு வாய் வந்து ஊறிக்கிட்டு நாய் ஏக்க ஓவராக பிரிட்டம் கொடுக்காங்கன்னு நீங்கள் சொல்லுது கேட்க தான் செய்யுது அப்புறம் என்ன செய்யுதுங்க இவ்வளோ பிரியாணியை முன்ன வச்சுக்கிட்டு நான் ஹா ஹூனு சொல்லாமல் பிரியாணி இருக்கு மக்களே நல்லா இருக்குது சாப்பிடுங்கன்னா சொல்ல முடியும் ஏசப்பா ஆண்டவரே 
முதல்ல வந்து இவ்வளவு பிரியாணியை பார்த்த பூரிப்பு ரெண்டாவது நம்மளே சமைக்கல நமக்கு யாரோ சமைச்சு கொடுத்து விட்டுருக்காங்க அந்த பூரிப்பு எந்த பூரிப்பு எல்லாம் சேர்ந்து ஒரே பூரிப்பு இங்க பாருங்க கத்திரிக்கா சோ கத்திரிக்கா பார்த்தோடனே நம்ம ஊர் வாசனை நம்ம லண்டன்ல இருந்து ஒரு மாதிரி காரைக்குடிக்கு வாசனை போகுதா இல்லையா ஆமா ஆமா ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த பிரியாணியை செஞ்சது லண்டன் செஃப் எல்லாம் கிடையாது மக்களே ஆல் தி பை ஃப்ரம் தமிழ்நாடு தமிழ்நாடு காரைக்குடியில உள்ள செஃப் தான் அங்கே வந்து செஞ்சிருக்காரு இந்த பர்டிகுலர் ரெஸ்டாரண்ட்ல வந்து அந்த செஃப் தான் வந்து பண்றாரு அவரை ஒரு நாள் போய் நம்ம போய் பார்த்து எவ்வளோ நல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லலாம் என்ன ஓகே ஸோ எனிவே இதை வந்து சாப்பிடணும் நான் இப்போ இதை வந்து இப்படியே சாப்பிட்டா இப்படியே சாப்பிட்றதா என்ன எனக்கு <laughs> 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 எக் வச்சிருக்குல்ல தயிர் வேணுமாடா நம்ம தயிர் ஒன்றுக்கு வேணும் அவன் தயிர் 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 நல்லா சாப்பிடும் இங்கே இருங்க தயிர் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க நல்லா இருக்கு சூப்பராக இருக்கு ஸோ நல்ல கண்ணுசமாக காணும் என்ன இந்தா இந்தா இனி அவனுக்கு சாப்பாடு அவனுக்கு சாப்பிட்றதுக்கு முன்னால் அவனுக்கு இப்போ மாட்டாமா மூத்தவனுக்கு சாப்பிட்டு காணிச்சிருக்கேன் ஓகே ஓ மை குட்னஸ் இந்தா ஒரு சிக்கன் அதுக்கப்புறம் தை இது என்னது தயிர் இல்லை இது என்னது கத்திரிக்காய் கத்திரிக்காய் உட்காந்து இப்போ ஒரு அடி அடிக்கணும் கேட்டில் ஒரு அடி அடிக்கு முன்னால் உங்கள்கிட்ட நான் வந்து இதை ரிவ்யூ சொல்லிடுறேன் ரிவ்யூ இல்லை மக்களே சும்மா சாப்பிட்டு அப்படி ஜாலியாக நம்மளுடைய சந்தோஷம் சொல்கிறதா ஸோ ஹாப்பி அண்ட் லாங் லைஃப் குயின் குயின்காக இது பண்ணது இது யாரும் குடிச்சிருக்க மாதிரி தெரியுது லேசா ஓகே நம்ம இப்போ பண்ணின அந்த ட்ரிங்க் அதாவது மங்கோ லஸ்ஸி பண்ணல அதை நான் லேசாக டேஸ்ட் பண்ணிக்க சொல்லிடுறேன் சூப்பராக போகுது இப்போ நான் இது எதுவுமே இப்போ ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கல எங்களுக்கு எல்லாமே ரொம்ப கூலில் தான் இருக்கும் ஊரில் சரிங்களா நீங்கள் இதை இது பண்ணி அப்படியே ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எடுத்து சாப்பிட்டிங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும் ஓகே ரொம்ப அதிக தாமதம் காலதாமதம் இல்லாமல் பிரியாணி குள்ள சாடிடலாம் அங்கே பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் இந்த ரைஸ் எல்லாம் அப்படி நல்லா வெதிரு வெதிரு வெதிரியாக இருக்குது பாஸ்மதி ரைஸில் பண்ண பிரியாணி இது ஓகே ஸோ அப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் மக்களே சும்மா பிரியாணி நான் சாப்பிடுவேன் நல்லாயிருக்கு காரசாரமாக இருக்கு ஒரு சொல்லுக்கு ஜிஞ்சர் கார்லிக்கு அந்த பேஸ்ட் வந்து ஒரு சொல்லுக்கு கூடின மாதிரி இருக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் கூடுதலாக இருக்கு பட் ரொம்ப நல்லா இருக்கு நல்ல ஒரு நல்ல பிரியாணி ரொம்ப எண்ணெயெல்லாம் இல்லை பாருங்க ஹையில் ரொம்ப எண்ணெயெல்லாம் பிடிக்கல அதில் அந்த சிக்கனை பாருங்க எப்படி இருக்குன்னு ம் நல்லா ஃப்ரையாக இருக்குது இந்த பிரியாணி கூட நல்லா கிடந்து ஃப்ரையாக இருக்குது நல்லா வெந்துருக்குது சூப்பராக இருக்குது மக்களே இதுக்கு வந்து இந்த இந்த கத்து கத்திரிக்காய் வந்து இதில் போட்டு மக்களே இதை விரசி இந்த முட்டையும் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வச்சு இந்த கத்திரிக்காயும் வச்சு ஓகே இதில் கொஞ்சம் இந்த சிக்கன் பீஸில் ஒரு இதை வச்சு அதை ஒரு பெரிய ஒரு புடியாக பிடிச்சி அப்படியே ஒரு வாயில் உங்களுக்கு ஒன்று எனக்கு ஒன்றுன்னு அப்படியே வாயில் நாந்திரம் சூப்பராக இருக்கு அருமையாக இருக்கு இனி இனி இருக்க இருக்க இருங்க அடுத்த பாருங்க வெங்காய பச்சடியை அதுக்குள்ளே போ இது பண்ணி வச்சு சாப்பிட்டா அது இன்னொரு ம் அது இன்னொரு விதமான டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கு எல்லாமே ரொம்ப நல்லாயிருக்கு வீட்டில் ஒரு பிரியாணி செஞ்சால் எப்படி இருக்கும் அந்த டேஸ்ட் தான் வருது எனக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் த இல்லை தக்காளியெலாம் கொஞ்சம் எடுத்துருக்காங்க ஏக்கா இப்போ இந்த பிரியாணி எப்படி இருக்கா திண்ணிங்கெல்லாம் நல்லா இருக்கா எப்படி இருக்குன்னா கேட்டிங்கன்னா நல்லா இருக்குன்னு கேட்டால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கு ஒரு நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்குது நல்ல உப்பு உப்பு காரம் எல்லாமே நல்லா இருக்குது ஆனால் இது வந்து ஒரு அத்தன்டிக்கான அந்த ஒரு பிரியாணி தம் பிரியாணி அப்படி ஒரு டேஸ்ட்டு வருதான்னு கேட்டால் 
அந்த மாதிரி ஒரு டேஸ்ட் வந்து ஃபுல் டேஸ்ட் வருதுன்னு அந்த ஒரு சுவையும் இல்லை இல்லை ஒரு ஹைதராபாதி பிரியாணி டேஸ்ட் வருது அதனுடைய சுவையும் இல்லை ஒரு ஹைதராபாதிக்கும் நம்ம ஊர் பிரியாணிக்கும் இடையில் உள்ள எங்கேயோ ஒரு சுவை வருது மக்களே ஆனால் சம்பவம் சூப்பர் அண்ட் நல்லா இருக்குது நல்லா நம்ம ஒரு ஒரு பிரியாணி ஒரு இது வாங்கி சாப்பிட்டோன்னா ஒரு பக்கெட் பிரியாணி ஆர்டர் பண்ணால் எல்லோரும் உட்காந்து சாப்பிட்லாம் ஃபேமிலியெலாம் நல்லா ஏன்னா ரொம்ப ஒரு திகட்டுற மாதிரி அப்படிலாம் இல்லை நம்ம சம்பவம் வந்து நல்ல சூப்பர் அடிப்படியாக இருக்குது ஸோ நாங்கள் எல்லோரும் இப்போ உட்காந்து சாப்பிட வரும் பிள்ளைகள் ரெண்டும் கொடுத்து விட்டாச்சு அவங்களுக்கு நிற்க முடியல ஸோ இதுதான் இதுக்கு இடையில் வந்து இந்த ட்ரிங்கிங் குடிச்சு குடிச்சு அப்படி சாப்பிட்டா இன்னைக்கு சூப்பராக இருக்கும் ஓகே குலோப் ஜாமூனை முடிக்க வேண்டியது அது கடைசியில் குலோப் ஜாமூனோட முடிக்கணும் ஸோ இன்னைக்கு வந்து நம்மளுடைய கண்களே வந்து இந்த பிரியாணி மேலே தான் அதனால் ராணிக்கு பேர சொல்லிட்டு நம்மளும் வந்து பிரியாணி சாப்பிட்டுக்கலாம் ஸோ ராணியினுடைய அவங்க எந்த சர்ச்சில் வந்து பதவி கொடுத்தாங்களோ அந்த சர்ச் அதெல்லாம் எடுத்து நம்ம ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கிறோம் ஸோ அதனுடைய லிங்க்கை நான் கீழே கொடுக்குறேன் இங்கே அங்கே போய் பாருங்கள் நல்லாயிருக்கும் அதெல்லாம் ஸோ ராணிக்கு பட்டமளித்த எழுவ எழுபதாவது திருவிழாவே நம்ம இன்னைக்கு கொண்டாடிட்டு இருக்கோம் எழுபது வருஷம் ஆச்சு அவங்க ராணியாக வந்து ஸோ வந்து எவ்வளோ ஒரு ரொம்ப ஒரு இன்ஸ்பைரிங்கான பர்சன் அவங்கள பற்றி நான் தனியாக வேறு வீடியோவில் நான் போடுறேன் அவங்க மட்டும் ராணி இல்லை உலகத்தில் உள்ள எல்லா பெண்களும் ராணி தான் எல்லா பெண்களும் அரசி தான் நம்ம வீட்டுக்கு அரசி நம்ம நாட்டுக்கு அரசி நம்ம எல்லாத்துக்குமே நம்ம அரசி தான் ஸோ எல்லா பெண்கள்லாம் அவங்க நமக்கு ஒரு பெண்களை வந்து உலகத்துக்கு ஒரு உலகத்தில் ஒரு பெரிய அரசியாக இருக்காங்கப்பான்னா நமக்கு எல்லாத்துக்கும் ஒரு சந்தோஷம் தானே அது ஒரு பெரிய ஒரு பெருமை தானே ஸோ அந்த பெருமையை கொண்டாடுற நாள் தான் இன்றைக்கி ஓகே ஸோ இன்றைக்கி உட்காந்து அடிப்படையாக இந்த பிரியாணியை வந்து அப்படி அடித்து சுவச்சு சாப்பிட போகிறோம் உங்களுக்கு வேணுமா ஆமாம் ஓடியாங்க ஓடியாங்க ஸோ கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த சிக்கன் இதெல்லாம் வந்து அவங்க லைட்டாக ஃப்ரை பண்ணிக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் உள்ளே போட்டிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதனால் அந்த சிக்கன் அந்த ஸ்கின் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஃப்ரையாக இருக்குது உள்ள வந்து நல்ல சாஃப்டாக இருக்குது ஸோ ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது அது எந்த காரைக்காலில் உள்ள பிரியாணியா இவர் காரைக்குடியா காரைக்காலில் அவருக்கு எந்த ஊருன்னு சொன்னீங்க ம் அவரு மெட்ராஸ் தான் அவர் ஒரிஜினல் அவர் காரைக்குடி ஓகே ஓகே அந்த செஃப் அப்போ வந்து நம்ம தமிழ் தமிழ்நாட்டில இருந்தே வந்து பண்றாரு இது சாப்பிட்டமா இல்ல இதையும் சாப்பிட்டு நினைச்சிருக்கேன் இது பாத்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு சிக்கன் கால் அதை வந்து நல்ல அழகா விங்ஸ் அதை வந்து நல்ல அழகா பொறிச்சு வந்திருக்காங்க செமையா இருக்கும் ஜூஸியா இருக்கும் நல்ல வாசமா இருக்குது ஓகே அடிக்கு தூக்குற வாசமா இருக்குது ஓகே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு எல்லாம் பிடிச்சிருக்கோம்னு நம்புறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க என் மக்களே அதுக்கு முன்னால ஒண்ணு சொல்லி முடிச்சிருக்கேன் இதுக்கு வந்து எவ்வளவு ஆச்சுன்னு கேக்குறீங்களா லண்டன்ல உள்ள மக்களுக்கு எல்லாம் சொல்றேன் இது வந்து எங்கட இருக்குது இது இது வந்து அலெக்சாண்ட்ரா அவென்யூல இருக்குது ஆமா உங்களுக்கு வந்து அதனுடைய நம்பர் அதனுடைய அட்ரஸ் எல்லாம் நான் கீழே கொடுக்குறேன் நீங்க போறவங்க போய் நீங்க உங்களுக்கு வேணா இதை வாங்கி சாப்பிட்டுக்கலாம் பட் வந்து இது பெய்டு ப்ரமோஷன்லாம் கிடையாது நானே வாங்கி நானே சாப்பிட்டு நானே சொல்கிறேன் அதனால் ஓகே ஸோ இந்த விலை சொன்னையா ஏ ஆண்டு வரை இதுக்கு விலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி மூணு பவுண்டு முப்பத்தி மூணு பவுண்டுக்கு உங்களுக்கு இத்தனை ஐட்டம் கிடைக்குது பிரியாணி ஆறு முட்டை ஆறு பீஸு சிக்கன் பொறிச்சது குலாப் ஜாமுன் கத்திரிக்காய் தயிர் இத்தனை ஐட்டம் உங்களுக்கு வந்து இதோட சின்ன சைஸ் பாக்கெட்டுகள்லையும் கிடைக்குது ஆமாம் இது இது வந்து உள்ளதுலேயே பெரிய சைஸ் பாக்கெட்டு இதோட சின்ன சைஸ்லேயும் கிடைக்குது அது அதுக்கான வேலையெல்லாம் நீங்கள் கேட்டு தெரிஞ்சுக்காங்க என்ன ஓகே நாங்கள் வந்து இந்த வீடியோ எங்கே ஓடி முடிச்சுக்கிறேன் ஓகே இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இன்னொரு வீடியோவில் உங